A quinta e última escuta pública ambiental, realizada por juristas que estão elaborando propostas para atualizar a legislação ambiental do Maranhão, foi discutido o licenciamento ambiental, administração ambiental, além de infrações e poder de fiscalização do Estado. Algumas iniciativas executivas já estão sendo tomadas, a é exemplo da escola ambiental recentemente criada no âmbito do Estado. Mas não é suficiente, não tem a dúvida. É necessário muito mais do que isso. É necessário que os municípios também se engajem, que toda a sociedade tenha essa sensibilidade e possa também participar desse processo. O grupo de trabalho foi instituído no início do mês de fevereiro pelo presidente da Assembleia, deputado Otelino Neto, com o objetivo de elaborar uma minuta de um anteprojeto de lei no prazo de 180 dias. A comissão é formada por 13 membros, entre eles representantes dos poderes legislativo, executivo e judiciário, Ministério Público, OAB Maranhão, sociedade civil organizada e especialistas na área ambiental. E a gente sabe da importância que é a educação ambiental né, é, na busca do desenvolvimento sustentável. Né? É, é a forma mais direta, é, funcional, de se buscar né, esse conhecimento junto à comunidade. Fontes renováveis de energia e a utilização de transportes que não poluam o meio ambiente foram debatidos na última escuta pública. Dentro do estado do Maranhão, a gente tem o potencial para dar um bom exemplo, né? E quem sabe todos os estados dando um bom exemplo, uh, levantando essa bandeira, no nível federal também, a gente consiga uh, uh, fazer com que essa causa, uh, essa, uh, a, a política das energias renováveis uh, tenha um melhor tratamento. O Maranhão hoje, é, ele é o 15º estado em geração de energia solar de pequeno porte, com um potencial que tem é, para ser o primeiro. Né? Falta ainda é um olhar mais atento para as medidas de política pública. O juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, também participou da última escuta pública e parabenizou os debates das escutas ambientais. Parabenizar aí a condução, é muito, muito bem conduzida, mais uma vez aqui, é nós temos uma... Nós aqui na nossa comissão não temos nenhum problema de gênero, né, de ficar aqui só homens conduzindo e tudo como encontramos em muitos lugares. Nossas grandes líderes têm sido mulheres. No Maranhão, a legislação ambiental é regulamentada pela Lei Estadual 5.405, de 1992, e desde então não sofreu atualização. A comissão vai ter 180 dias para apresentar as propostas para atualizar a legislação. O presidente da comissão, o promotor Fernando Barreto, também agradeceu e parabenizou o apoio de todos. Engajamento da sociedade, transparência, proatividade. Isso que vocês fizeram aqui hoje. E é com isso que eu agradeço muito a todos que aqui estiveram e dizer que nós vamos continuar agora trabalhando até mais. Até mais. A gente tem, tem um prazo para cumprir. O presidente da Assembleia, o deputado Otamino Neto, nos deu esse prazo e nós queremos cumpri-lo.